হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন দু হাজার ছাব্বিশ প্রশ্নবিচিত্রার ক্লাস টেনের পর্ষদ ভর্তিক যেই প্রশ্নপত্রটা দেওয়া রয়েছে তার এক এবং দুই মার্ক্সের অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো দেখো এখানে একের দাগের এক এখানে বলা রয়েছে এক ব্যক্তি একটি ব্যাংকে একশো একুশ টাকা জমা রেখে দুই বছর পর সমূল চক্রবৃদ্ধি হিসেবে পেয়েছিলেন কত টাকা একশো চুয়াল্লিশ টাকা বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার আমাদেরকে জানতে চেয়েছে তো দেখো দেওয়া রয়েছে মূলধন সময় এবং সমূল চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ আসলের সঙ্গে সুদের যোগ সেটা হচ্ছে একশো টাকা সুদের হার আমরা আর পার্সেন্ট ধরে নিচ্ছি তাহলে আমরা কি জানি সমূল চক্রবৃদ্ধির সূত্র হয়ে যায় পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড তার হোল টু দি পাওয়ার এন হয়ে যায় এনের মান এখানে দুই বছর দেওয়া রয়েছে আর মূলধন দেখো বলা রয়েছে একশো একুশ টাকা তাই আমরা মানগুলো বসিয়ে দিলাম আর এর মান আমরা এখন নির্ণয় করব তাহলে দেখো ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের হোল স্কোয়ার সমান একশো চুয়াল্লিশ বাই একশো একুশ আসবে একশো চুয়াল্লিশ মানে বারোর বর্গ এবং একশো একুশ মানে এগারোর বর্গ সেই জন্য ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের হোল স্কোয়ার সমান বারো বাই এগারোর হোল স্কোয়ার এসেছে এবার যদি উভয়পক্ষের বর্গমূল করে দিই তাহলে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড সমান আসবে বারো বাই এগারো তাহলে আর বাই হান্ড্রেড সমান পেয়ে যাব বারো বাই এগারো মাইনাস ওয়ান দেখো এগারো হচ্ছে লসাগু তাই বারো মাইনাস এগারো করব মানে একের এগারো আসবে আর বাই হান্ড্রেডের মান তাহলে দেখো আর সমান আসবে হান্ড্রেড বাই এগারো দেখো আর সমান কত হয়ে যাচ্ছে নয় পূর্ণ একের এগারো তার মানে সুদের হার আমাদের চলে আসবে নয় পূর্ণ একের এগারো পার্সেন্ট দেখো যখন তোমরা এগারো দিয়ে একশোকে ভাগ করবে তখন দেখো নয় এগারোতে নিরানব্বই এক হচ্ছে ভাগ শেষ তার মানে নয় পূর্ণ একের এগারো পার্সেন্ট হচ্ছে সুদের হার অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট দেখে নাও অপশান এতে রয়েছে নয় পূর্ণ একের এগারো পার্সেন্ট এটা আমাদের অ্যান্সার এরপর একের দাগে দুয়েরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে বার্ষিক সরল সুদের হার চার পার্সেন্ট থেকে পাঁচ পার্সেন্ট হওয়ায় এক ব্যক্তির বার্ষিক আয় এক হাজার টাকা বেশি হচ্ছে তাহলে ব্যক্তিটির মূলধন কত হবে আমাদেরকে জানতে চেয়েছে দেখো আমরা যদি ধরে নিই আসল পি টাকা সুদের হার দেখো তাহলে চার পার্সেন্ট দেওয়া রয়েছে আর সময়টা এক বছর বলা আছে তাহলে মোট সুদ আমরা কত পেয়ে যাব দেখো পি ইন্টু টি ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ পি থাকবে ফিক্স তারপর দেখো আর এর মান চার এবং টি এর মান দেখো এক রয়েছে তাই আই আই মানে আমরা কি জানি সব বৃদ্ধি মূল তাহলে আসলের সঙ্গে সুদ যোগ করব তাহলে পি প্লাস ফোর পি বাই হান্ড্রেড হয়ে যাবে আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখো সুদের হার কত হয়ে গেছে পাঁচ পার্সেন্ট হয়ে গেছে আসল আমরা ফিক্সড পি ধরে রেখেছি তাহলে সময় এক বছর হলে মোট সুদ আমরা পেয়ে যাব পি ইন্টু ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই হান্ড্রেড তার মানে ফাইভ পি বাই হান্ড্রেড তাহলে আই মানে সব বৃদ্ধি মূল তাহলে আসলের সঙ্গে সুদ যোগ হয়ে পি প্লাস ফাইভ পি বাই হান্ড্রেড হলো দেখো বলা আছে আই এক হাজার টাকা বেশি তার মানে পি প্লাস ফাইভ পি বাই হান্ড্রেড মাইনাস পি প্লাস ফোর পি বাই হান্ড্রেড সমান হয়ে যাবে এক হাজার দেখো মাইনাসের সঙ্গে পি গুণ হয়ে মাইনাস পি হয়েছে মাইনাসের সঙ্গে ফোর পি বাই হান্ড্রেড গুণ হয়ে মাইনাস ফোর পি বাই হান্ড্রেড হয়ে গেছে মাইনাস পি প্লাস পি কেটে গেল তাহলে দেখো একশো হচ্ছে লসাগু ফাইভ পি মাইনাস ফোর পি করলে পাবো পি তাহলে পি এর মান কত হয়ে যাবে দেখো এক হাজারের সঙ্গে একশো গুণ করলে এক লক্ষ টাকা তাই ব্যক্তিটির মূলধন হয়ে যাচ্ছে এক লক্ষ টাকা এটা রয়েছে অপশান সিতে দেখে নাও অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখো এটাই আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে তিন এখানে বলা রয়েছে মাইনাস থ্রি এবং মাইন সরি প্লাস টু এই বীজ বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণটি কোনটি অপশান এতে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস মাইনাস থ্রি ইন্টু টু ইকুয়াল টু জিরো বলা রয়েছে অপশান বিতে রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ মাইনাস থ্রি প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস মাইনাস থ্রি ইন্টু টু সমান জিরো রয়েছে অপশান সিতে রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ মাইনাস থ্রি প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস অফ রয়েছে কি মাইনাস থ্রি ইন্টু টু সমান জিরো আর অপশান ডিতে রয়েছে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস অফ মাইনাস থ্রি ইন্টু টু সমান জিরো রয়েছে দেখো আমরা কি জানি যখন দুটো বীজ দেওয়া থাকে সেই দীঘাত সমীকরণটি নির্ণয় করতে গেলে কি করতে হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ আলফা প্লাস বিটা ইন্টু এক্স প্লাস আলফা বিটা ইকুয়াল টু জিরো করতে হয় যেখানে দুটো বীজ একটা আলফা একটা বিটা তাহলে এক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে মাইনাস থাকবে আলফার জায়গায় মাইনাস থ্রি বসবে বিটার জায়গায় প্লাস টু আর এখানেও প্লাস মাইনাস থ্রি ইন্টু টু সমান জিরো তার মানে দেখো অপশান বি এর সঙ্গে ম্
देखो हमें एक नम्बर समीकरण दिल जो देवा आज है तो एक नम्बर समीकरण के एक्स स्कोयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ुअल्स टू जिरो एर संगे तुलना करी अर्थात दीघात समीकरण जो स्टैंडार्ड फर्म तर संगे तुलना कर ले समान वन पा कारण एक्स स्कोयर सहक एखे वन रही है बी समान वन पा कारण एक्सर सहक वन रही है सी समान अर्थात ध्रुवक पद हो जाए माइनस वन एबार देखो बीजद्वय समि मैंने कि है माइनस बी बता माइनस वन बन आस मैं माइनस वन पा आलफा प्लस बीटार मान एबार बीजद्वय गुण फल देखो आलफा बीटा समान सी बे सी मान माइनस वन और ए हे वन तनस वन आस आलफा बीटा एबार वन बलफा प्लस वन बीटा जो करब आलफा बीटा हो लसागु ताटा प्लस आलफा आस लबे देखो आलफा प्लस बीटार मान हे माइनस वन आलफा बीटार मानो माइनस वन प्लस वन हो गो अर्थात वन बलफा प्लस वन बीटार मान हे वन एट रही है अपशन सी ते देखे नाओ अपशन सी से जो कारेक्ट एनसार ता प्रथम के क्यों करते हल बीजद्वय गुण फल और बीजद्वय समि के काजे लगाते हलो तपर हमें वन बलफा प्लस वन बीटर मान पे गलम जो रही है अपशन सी ते से कारेक्ट एनसार एरपर देखो पर कोश्चन एक दागे पाँच एखे बला रही है पास चित्रे और केंद्रविशिष्ट वृत्ते अंगेल ए डि समान षाट डिग्री अर्थात अंगेल ए डी कोटार मान देवा रही है षाट डिग्री ए सिबिई अर्थात ये को सिबिई समान पंचाश डिग्री बला रही है तो हमें ए डि विर मान कत ए डि कोटार मान कत जानते चे देखो चार्टे अपशन रही है आप एखे कि देखते पेलम यो सरल रेखा छेद कर दोटो को विप्रतिप हो जाए ए डि एवं बी सी परस्पर विप्रतिपोकोण से इक्ुअल है अर्थात देखो बी सी एर मान हमें पे जा डिग्री एबार योट्ट त्रिभुजार क्षेत्र अर्थात बी सी एर क्षेत्र एट षाट डिग्री हलो एट पंचाश देव आज है तो सी एर मान हमें पे जा कभी कारण त्रिभुज तीन को समष्टि है एकशो आशी डिग्री तई दुटो को मान हमें जानले तीन नम्बर को एकशो आशी थे ये दोजे समष्टि के वियोग कर दी पे जाए देखो से ही बेपारे का लागिए इसिबी समान पेलम कत सत्तर डिग्री कारण एकजुन मान षाट और एखे पंचाश तो बल तशो आशी थे षाट प्लस पंचाश मान एकश दस वियोग कर ले जा सत्तर डिग्री देखो इसिबी को मान एस सत्तर डिग्री तर मान ए सी बी सत्तर डिग्री हो जाए कारण इ बाहू के जदि ए पर्यत तो वर्धित तो करी को मान क्यों चेन्ज होना से ही जो एबार देखो ए बी एर ओपर अवस्थित वृत्तस्थ दुटो को एक हे ए सी बी और एक हे ए डि विजुन मान समान हो जाए कारण आप जानी एक ही वृत्तांशस्थ सकल वृत्तस्थ को मान समान हो जाए तर मैं ए डि वि समान हो जाए सत्तर डिग्री अर्थात अपशन सी हो जाए कारेक्ट एनसार देखे ना इरपर देखो पर कोश्चन एक दागे छय एखे बला रही है प्रदत्त चित्रे और केंद्र विशिष्ट वृत्ते ए सी हे एक जय आर ए बी बला रही है वृत्तर व्यस ओ डि ए सी एर ओपर लम्ब ए डि समान छय सेंटीमिटार देवा आज है तो बी सर दैर्घ्य के निर्णय करते हैं एखे चारटे अपशन रही है देखो ये केंद्र हे ओ ए हे व्यस तर मैं दोटो व्यसार्ध ओ एवि एरा परस्पर संगे समान हो जाए आर देखो ये बला रही है कि ए सी एक जय और केंद्र थे ओ डि लम्ब तर मैंने केंद्र थे अंकित तो लम्ब जैटी के समर्दीखंडित कर डि समान सी डी हो जाए डिसि हो जाए मैं ये दोटो समान हो जाए अर्थात डी हे ए सर मध्य बिंदु ओ हे ए बर मध्य बिंदु आर देखो ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्र में जो दो बाहूर मध्य बिंदुदय संयोजक सरल लेखा तृत्य बाहूर समानरल और अर्धेक हो जाए तई बी सर मान ओ डि एर द्विगुण हो जाए अर्थात जेहेतु ओ डि बी सी एर हाफ से ही जो ओ डर थे द्विगुण है बी सी तो बी सी हमें कत पे जा डि बला आज छय बी सी हो जाए बारो सेंटीमिटार देखे नाम ओ डि समान देवा रही है छय ओ हे वृत्तर केंद्र से जो ए समान ओ बी हो जाए मानी ओ ए बर मध्य बिंदु हो जाए देखो वृत्तर केंद्र थे जयर ओपर अंकित लम्ब जैटी के समर्दीखंडित कर डि समान सी डी अर्थात डि ए सर मध्य बिंदु हो गए एबार् बल त्रिभुजे जो दो बाहूर मध्य बिंदु संयोजक सरल रेखा तृत्य बाहूर कि समानरल और अर्धेक हो जाए से जो ओ डि बी सी एर अर्धेक है तर मैं बी सी ओ डि एर द्विगुण हो जाए अर्थात बी सर मान हो जाए बारो सेंटीमिटार अत बी सर दैर्घ्य बारो सेंटीमिटार जो रही है अपशन डी तेटा कारेक्ट एनसार हो गो देखे नाओ दुर्दागे रैकेट देखो 
বলা রয়েছে কোন মূলধন বার্ষিক দশ পারসেন্ট সরল সুতের হারে কত বছরে তিন গুণ হবে তা নির্ণয় করতে হবে দেখো মূলধন পি সমান এক্স টাকা সবৃদ্ধি মূল তাহলে থ্রি এক্স হচ্ছে কারণ আমরা মূলধন এক্স ধরেছি মানে তিন গুণ হবে যেহেতু তিন গুণ মানে সবৃদ্ধি মূল তিন গুণ হবে আসলের তাই থ্রি এক্স হয়েছে এবার সুদটা হলে কত পাবো আমরা সবৃদ্ধি মূল থেকে আসল বিয়োগ করব তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস এক্স করলে টু এক্স টাকা পাব এবার দেখো সুদের হার যেহেতু দশ পার্সেন্ট দেওয়া রয়েছে তাই সময় আমরা কত পাবো হান্ড্রেড ইন্টু আই বাই পি আর দেখো পি এর মান এখানে এক্স আর এর মান রয়েছে দশ হান্ড্রেড রয়েছে আর এখানে দেখো আই এর মান দেওয়া রয়েছে টু এক্স তাহলে কাটাকাটি করলে আমাদের হচ্ছে কত কুড়ি বছর অর্থাৎ কুড়ি বছরে মূলধন তিন গুণ হবে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দেখে নাও একবার এরপর দেখো দুয়ের দাগের দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে যদি এক্স ইস টু ওয়াই সমান থ্রি ইস টু ফাইভ হয় তাহলে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইস টু ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াই এর মান কত হবে দেখো এক্স ইস টু ওয়াই সমান থ্রি ইস টু ফাইভ রয়েছে তার মানে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এক্স বাই ওয়াই সমান তিনের পাঁচ তাহলে এক্স বাই থ্রি সমান হবে ওয়াই বাই ফাইভ সেটা সমান আমরা কে ধরে নেব এক সমান থ্রিকে পেয়ে যাব এবং ওয়াই সমান ফাইভকে পেয়ে যাব এরপর আমরা মান বসাবো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইস টু ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াই রয়েছে এখানে এক্সের পরিবর্তে আমরা থ্রিকে লিখলাম আর ওয়াইয়ের পরিবর্তে ফাইভকে লিখলাম অনুপাত আকারকে আমরা এখানে ভগ্নাংশ আকারে লিখে নিয়েছি ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই বাই ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াই হয়েছে তাই তারপর দেখো তাহলে মান বসানোর পর আমরা এবারে সিম্প্লিফাই করব দেখো চারের সঙ্গে তিন গুণ করলে বারো আর এখানে দেখো তিনের সঙ্গে পাঁচ গুণ করে পনেরোকে পেলাম আর এখানে ফাইভের সঙ্গে থ্রিকে গুণ করে পনেরোকে হয়েছে আর এখানে মাইনাস ফাইভকে রয়েছে তাহলে দেখো বারোর সঙ্গে পনেরো যোগ করে সাতাশ এসেছে পনেরো থেকে পাঁচ বিয়োগ করে আমরা দশ পেয়েছি সাতাশ বাই দশ এসেছে অর্থাৎ সাতাশ ইস টু টেন হয়ে যাচ্ছে আমাদের মান দেখো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইস টু ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে সাতাশ ইস টু টেন এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো দুয়ের দাগের তিন এখানে বলা রয়েছে পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটি অসম কেন্দ্রিক বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে এবং তাদের সাধারণ জ্যায়ের দৈর্ঘ্য রয়েছে আট সেন্টিমিটার বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা রয়েছে আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি এক্স এবং ওয়াই কেন্দ্রীয় বৃত্ত যাদের উভয়েরই ব্যাসার্ধ রয়েছে পাঁচ সেন্টিমিটার সেই জন্য সি এক্স এবং সি ওয়াই পাঁচ সেন্টিমিটার হয়ে গেল এবার দেখো দুটি বৃত্ত পরস্পরকে যখন দুটি বিন্দুতে ছেদ করবে তখন তাদের কেন্দ্র দুটো সাধারণ জ্যায়ের লম্ব সমদ্বি খণ্ডকের উপরে থাকবে দেখো সাধারণ যে এটা সিডি তার লম্ব সমদ্ধি খণ্ডক হচ্ছে ও এক্স ও ওয়াই সেই জন্য কি বলা রয়েছে দেখো এখানে সিডি সাধারণ যে এবং সিডি সমান আট সেন্টিমিটার হওয়ায় ও সি সমান ও ডি সমান কত হয়ে যাবে আটের দুই মানে চার সেন্টিমিটার কারণ কি দেখো লম্ব সমদ্ধি খণ্ডকের উপর অবস্থিত হবে এবার ও এক্স লম্ব সিডি এবং ও ওয়াই লম্ব সিডি আবার ও এক্স সমান ও ওয়াই সেই জন্য ত্রিভুজ ও এক্স সি কী হয়ে গেল সমকোণী ত্রিভুজ তাই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজ স্কোয়ার পিথাগোরাসের উপবাদ্য অনুযায়ী সেই জন্য দেখো সি এক্স সমান পাঁচ এবং ও সি সমান চার রয়েছে তাই ও এক্স স্কোয়ার প্লাস ও সি স্কোয়ার সমান সি এক্স স্কোয়ার লেখা গেল এবার দেখো আমরা মানগুলো বসিয়ে দেব ও সি এবং সি এক্সের মান বসাবো তাহলে ও এক্স স্কোয়ার আসবে কত ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার দেখো এখান থেকে মান বসিয়েছি তার মানে নয় পেয়েছি কারণ পঁচিশ থেকে ষোলো বিয়োগ করলে নয় আসে ও এক্স সমান আসবে থ্রি প্লাস মাইনাস থ্রি হতো যেহেতু ডিস্টেন্স কখনোই ঋণাত্মক হতে পারে না সেই জন্য এখানে প্লাস থ্রি মানটাই গ্রহণযোগ্য হলো এবার দেখো ত্রিভুজ ও সি ওয়াইয়ের ক্ষেত্রেও একইভাবে ও ওয়াই সমান তিন সেন্টিমিটার পাবো আর এক্স ওয়াই মানে তো আমরা জানি ও এক্স প্লাস ও ওয়াই সেই জন্য তিন প্লাস তিন করলে হবে ছয় সেন্টিমিটার তাই বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার ডিস্টেন্সটা হয়ে যাচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার সেটাই আমাদের অ্যান্সার দেখে নাও একবার পুরোটা এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে চার বলা রয়েছে প্রদত্ত চিত্রে ও কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে অ্যাঙ্গেল কিউ পি এস সমান সত্তর ডিগ্রি এবং অ্যাঙ্গেল কিউ এস আর সমান চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে অ্যাঙ্গেল আর কিউ এস এর মান কত হবে আমাদেরকে জানতে চেয়েছে দেখো এখানে বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া রয়েছে ও আর এখান থেকে দেখো সত্তর ডিগ্রি মান বলা রয়েছে কিউ পি এস এর আর দেখো দেওয়া রয়েছে কিউ এস আর সমান চল্লিশ ডিগ্রি দেখো এখানে পি কিউ আর এস একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ আমরা কি জানি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সম্পূরক হয়ে যায় তাই পি কোণ যেহেতু সত্তর রয়েছে তাই আর কোণ হয়ে যাবে একশো আশি মাইনাস সত্তর মানে একশো দশ ডিগ্রি এবার দেখো এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে
তাহলে আর কিউ এস তিরিশ ডিগ্রি আমরা পেয়ে গেলাম এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এবার দেখো সলিউশন এখানে যেই দুটো দেওয়া রয়েছে আমরা প্রথমে লিখে নিলাম তারপর বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সম্পূরক হয় বলে এস আর কিউ কোণের মান আমরা একশো ডিগ্রি নির্ণয় করলাম তারপর ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আর কিউ এস এর মান তিরিশ ডিগ্রি পেয়ে গেলাম কারণ কি দেখো এখান থেকে একশো দশ পেয়েছিলাম আর আমাদেরকে দেওয়াই ছিল কিউ এস আর কোণের মান হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি সেই জন্য আর কিউ এস কোণের মান আমরা তিরিশ ডিগ্রি পেয়ে গেলাম এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগের পাঁচ এটাই হচ্ছে এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সারের লাস্ট কোশ্চেন দেখো এখানে একটি ঘনকের প্রত্যেকটি ধারের দৈর্ঘ্য কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে ঘনকটির আয়তন শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে তা নির্ণয় করতে বলা রয়েছে দেখো প্রথমে আমরা ধরে নেব যে ঘনকটির প্রতিটি ধারের দৈর্ঘ্য এ একক তাহলে তার আয়তন কি হয়ে যাবে বাহুর হোল কিউব হয়ে যায় তাই এ কিউব ঘন একক হয়ে যাবে এবার ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য যখন কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করব তখন পরিবর্তিত ঘনকের প্রত্যেকটি ধারের দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো এ প্লাস এ ইন্টু টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড একক হয়ে যাবে দেখো এখানে কাটাকাটি করেছি এ বাই ফাইভ পেয়েছি এ প্লাস এ বাই ফাইভ করলে পাঁচ হচ্ছে লস আগু ফাইভ এ প্লাস এ মানে সিক্স এ বাই ফাইভ একক হয়ে যাবে এবার পরিবর্তিত ঘনকটির আয়তন দেখো এটা হয়েছে ধারের দৈর্ঘ্য তাহলে আয়তন হয়ে যাবে সিক্স এ বাই ফাইভের হোল কিউব ঘন একক তার মানে দেখো ছয়ের হোল কিউব করলে দুশো আসবে পাঁচের হোল কিউব করলে একশো পঁচিশ আসবে এর হোল কিউব করলে এ কিউব আসবে এবার আয়তন বৃদ্ধি প্রথমে ছিল এ কিউব পরে হলো দুশো ষোলো এ কিউব বা একশো পঁচিশ সেই জন্য এখানে আমরা বিয়োগ করব একশো পঁচিশ হচ্ছে লসাগু দুশো ষোলো মাইনাস একশো পঁচিশ করলে পাবো একানব্বই এখানে এ কিউব রইল অর্থাৎ একানব্বই বাই একশো পঁচিশ এ কিউব ঘন একক হচ্ছে আয়তন বৃদ্ধি দেখো এ কিউব ঘন এককে আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে একানব্বই বাই একশো পঁচিশ এ কিউব ঘন একক তাহলে এক ঘন এককে কত হবে একানব্বই বাই একশো পঁচিশ এ কিউব বাই এ কিউব হয়ে যাবে একশোতে কত হবে দেখো একানব্বই এক সরি একানব্বই বাই একশো পঁচিশ ইন্টু এ কিউব বাই এ কিউব তার সঙ্গে গুণ হবে একশো দেখো কাটাকাটি করে দিয়েছি তাহলে তিনশো চৌষট্টি বাই পাঁচ ঘন একক হচ্ছে মানে বাহাত্তর পয়েন্ট আট ঘন একক এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের পার্সেন্টেজে অ্যান্সার যে ঘনকটির আয়তন বাহাত্তর পয়েন্ট আট পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ Thank you.